నిజామాబాద్ లో తొలి కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైంది ఖిలా రోడ్డుకు చెందిన అరవై ఏళ్ల వ్యక్తికి కరోనా వచ్చినట్లు గుర్తించారు డాక్టర్స్ బాధితుడు ఈ నెల పన్నెండున ఢిల్లీ వెళ్లొచ్చాడు కరోనా లక్షణాలతో ఈ నెల పదిహేనున ఆస్పత్రిలో చేరాడు పరీక్షలు నిర్వహించగా పాజిటివ్ అని తేలింది దీంతో నిజామాబాద్ లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు అధికారులు నిజామాబాద్ లో తొలి కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైంది ఖిల్లా రోడ్డుకు చెందిన అరవై ఏళ్ల వ్యక్తికి కరోనా వచ్చినట్లు గుర్తించారు డాక్టర్లు బాధితుడు ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన ఢిల్లీ వెళ్లొచ్చాడు కరోనా లక్షణాలతో ఈ నెల పదిహేనున ఆస్పత్రిలో చేరాడు పరీక్షలు నిర్వహించగా పాజిటివ్ అని తేలింది దీంతో నిజామాబాద్ లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు అధికారులు నిజామాబాద్ లో తొలి కరోనా పాజిటివ్ కేసుకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి మహేందర్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం మహేందర్ కరోనా పాజిటివ్ అని ఎప్పుడు తేలింది ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు వరప్రసాద్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో తొలి కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైంది దీనికి సంబంధించి అధికారులు కొద్ది కొద్దిసేపటి క్రితం అధికారికంగా ధృవీకరించారు కిల్లా రోడ్డుకు నగరంలోని కిల్లా రోడ్డుకు చెందిన అరవై ఏళ్ల వ్యక్తి కూడా కరోనా పాజిటివ్ కూడా నిర్ధారణైంది ఈ నెల పన్నెండున కూడా ఢిల్లీ నుంచి సదర్ వ్యక్తి ఇక్కడ నగరంకి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత కొంత ఇబ్బందులు జలుబు దగ్గు జ్వరంతో ఇబ్బందులు పడడం జరిగింది ఆ తర్వాత కరోనా లక్షణాల దానికి సంబంధించి కూడా పదిహేనున్న జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా చేరారు అయితే ఆ రోజు లక్షణాల సంబంధించి కనపడడంతో కూడా అధికారులు కూడా దీన్ని టెస్టుల నిమిత్తం కరోనా టెస్టులు దానికి సంబంధించిన నిమిత్తం కూడా హైదరాబాద్ గాంధీకి పంపించడం జరిగింది దీన్ని సంబంధించి కూడా పాజిటివ్ అని కూడా ప్రస్తుతం ఇవాళ నిర్ధారణ అయింది వీటి కుటుంబ సభ్యులను కూడా మాకులూరులోని ప్రభుత్వ క్వారంటైన్ కు కూడా మొత్తం వారి పది మందిని కూడా పంపించడం జరిగింది ప్రస్తుతం జిల్లాలో తొలి పాజిటివ్ కేసు నమోదైన నేపథ్యంలో అధికారులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు ఎట్టి పరిస్థితులు ఎవరు అవసరం అయితేనే ఇళ్ల నుంచి రావాలని లేకుంటే రావద్దని వాళ్ళు సీరియస్ గా ఆదేశాలు జారీ చేసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అయితే ప్రధానంగా వచ్చిన పన్నెండవ తేదీ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన సదరు వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత కూడా జలుబు దగ్గుతో కూడా ఒక పిఎంపీ దగ్గర కూడా వెళ్లినట్టు తెలిసింది అక్కడి నుంచి మరో హాస్పిటల్ కూడా వెళ్లినట్టు తెలిసింది అంటే దీనికి సంబంధించి కూడా ఈ పన్నెండు నుంచి పదిహేను మధ్యన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరే ఈ మూడు రోజుల వ్యవధిలో అతను ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్లాడు ఏ హాస్పిటల్ కి వెళ్లాడు అన్న దానికి సంబంధించి ఎవరెవరిని కలిసారన్నది అధికారులు పూర్తి వివరాలు సేకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం వారి కుటుంబంలో ఉన్న మొత్తం పది మంది వ్యక్తులను కూడా మాకులూరులోని ప్రభుత్వ క్వారంటైన్ కూడా పంపించడం జరిగింది పూర్తి వివరాలు కూడా సేకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రేపు కూడా అతను ఉన్న ఏరియా దానికి సంబంధించి ఆ ఏరియాలో కూడా పూర్తిగా అధికారులు స్పెషల్ టీమ్స్ సంబంధించి కూడా బృందాలు అక్కడ పర్యటించనున్నాయి అతను ఎవరెవరు కలిసారన్నది పూర్తి ఒక సంఖ్యను వాళ్ళు గుర్తించి వారందరినీ కూడా క్వారంటైన్ కూడా పంపించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే విదేశాల నుంచి కూడా తో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు వేల మంది కూడా ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత కొందరు అనుమానాల సంబంధించి లక్షణాలను దాదాపుగా పద్నాలుగు మంది సంబంధించి లక్షణాలను కూడా గాంధీ ఆసుపత్రికి రిపోర్ట్ నిమిత్తం పంపించారు అయితే అందులో పదమూడు నెగిటివ్ రాగా ఒకటే వాళ్ళు దానికి సంబంధించి డౌట్ వచ్చింది అదే డౌట్ ప్రస్తుతం కేసు ఇప్పుడు పాజిటివ్ రావడంతో కూడా అధికారులు కొంత ఆందోళన చెందుతున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది అయితే ఎవరు ఇళ్లలో నుంచి మాత్రం బయటికి రాకండి ఖచ్చితంగా అవసరమైతేనే రాండి చాలా వరకు ఇళ్లలో ఉంటేనే దీనికి మనం కరోనా వైరస్ దానికి సంబంధించి అరికట్టవచ్చు అని కూడా అధికారులు సీరియస్ గా ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అయితే రేపు మాత్రం ఇతను తిరిగిన ఏరియాలో మాత్రం పూర్తిగా కెమికల్ స్ప్రే తో పాటుగా ఐసోలేట్ దానికి సంబంధించి చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి వరప్రసాద్ రైట్ థ్యాంక్ యూ మహేందర్